നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വോളിയം അഥവാ വ്യാപ്തം നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ട റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തരം ഷേപ്സിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം എടുക്കാം ഈ പ്രിസത്തിന്റെ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ സൈഡ്സ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയ ക്യൂബ്സ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര ക്യൂബ്സ് ഈ ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാകും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തേർട്ടി ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതിലെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് വൺ ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ടോട്ടൽ വോളിയം തേർട്ടി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മളെടുത്ത ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് തേർട്ടി ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ലഭിച്ചു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം അഥവാ ചതുരസ്തംഭത്തിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഒരു റെക്റ്റാംഗിൾ ആണ് ഈ റെക്റ്റാംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ഏരിയയെ ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ദാറ്റ് ഇസ് വോളിയം ലഭിക്കുന്നു ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഫേസസ് എല്ലാം റെക്റ്റാംഗിൾസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ബേസായി ഏത് ഫേസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്താലും വോളിയം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ അതായത് പാത പരപ്പളവിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഥവാ ഉയരത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഏത് പ്രിസം എടുത്താലും അതിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഈ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാംഗുലർ പ്രിസം അതായത് ഒരു മട്ട ത്രികോണ സ്തംഭം എടുക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാംഗുലർ പ്രിസം ചേർന്നാൽ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം ലഭിക്കുന്നു ഈ റൈറ്റ് ട്രയാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ നമുക്ക് എ എന്നെടുത്താൽ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ നമുക്ക് ടു എ എന്നും എഴുതാം ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ ഇൻറ്റു എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ എച്ച് അതായത് ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് ടു എ എച്ച് എന്നു ലഭിച്ചു ഈ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസം രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രാംഗുലർ പ്രിസങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സോ ഈ റൈറ്റ് ട്രാങ്ക്ലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ടു എ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഇതിൽ എ എന്നത് ഈ ട്രയാംഗുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയയാണ് അതായത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാംഗുലർ പ്രിസത്തിലും ഇതിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് ബേസ് ഏരിയയുടെയും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് ലഭിച്ചു